嗨，各位朋友，大家好，我是 MAD 的小杰老师。我跟你们说，自从我有了这个工具收纳组以后啊，我现在啊都不想要把这些刀子从这里面拿出来，不想做模型，<笑>因为我觉得光这样子摆着看，就觉得哇，好舒服，好爽哦。所以呢，黄金骑士目前<笑>。现在还是这个有点凄惨的状态啊！反正他现在又从黄金骑士变成白银骑士，这个你们锁定我们频道，到时候会告诉你他们发生了很悲惨的事情，大概让我人生又燃烧掉了一两个礼拜。好啦，这个先去旁边的，这个也先收掉，因为等一下哈、喔，有个很重要的东西，今天不用做模型，哎，今天不用做。哎、欸，不一定哦。今天可能，今天可能更累哦。相信眼尖的朋友呢，在我们的喷神啊，阿志啊，就是我们这个频道的主人那一集有没有？你们已经看到，在那一集的角落里面有一个绿色的，然后很大台的 M H， 没有错，它就是我们朝思暮想、梦寐以求、很想要亲手拥有的一台猎户幻象，而且是双塔。双塔是什么？你知道？就是它搭配了全尺寸的破坏包。猎户幻象我印象非常的深刻，因为。它在《五星物语》的第一集里面出现了几台呃非常知名的机体，包含一开始的雷德打黑骑士，然后黄金骑士出来。可是，在最后几页啊，你突然看到一个很恐怖的图啊，给你们看，就这个，就这样，这就是我第一次看到，哇，这是这是什么设定啊？完全都看不懂。它叫做雅可特猎物幻象，它是仿龙形而造的超巨型。M H， 反正就是就厉害，它的尺寸啊，真的超大、哦。别人如果是这么大台，它大概有这么大台。别的 M H 的那个比例，然后这是第一集它出现就这样一张图，我就很想买。然后后来更惨了，当我们看到第八集的时候，根本就是它的主场，好不好？它很酷哦，就是它的这个集水啊，你看这样子，一开始是有点这样分开的，然后头在这边，然后它这边整个都是分开的，然后。它会经过一些动作，然后才会把它合体。其实它也不算合体吧，就是把关节移到正确的位置。这不知道是因为瞬间移动还是怎么样，怎么会是分开的？请很熟五星的朋友呢，跟我们讲一下。这就是它完整终于站起来的形态。可是这个时候啊，它还没有双塔、哦，它只是猎户方向。这这么大只，啊，别人就只有这样，啊，它这样。所以你们就知道，在真实的模型比例里面呢、啊，这台到底有。多么的夸张！好了，我跟你讲，讲这么多，大家一定还是想先看看这个模型长什么样子。那我们现在把它搬上桌。呃，看这个是深蹲加举哑铃。我、嗯、靠、哦！为什么做模型会胖？因为做太小台吧？你这个每天举个一百下，有没有？哎，现在另外一个问题，我要怎么把它？拿出来的，这真的是我开箱到目前为止一次比一次还夸张，我自己都很期待哦，因为我还没有好好的欣赏过，第一时间都是要留着跟你们一起分享这个好东西，好看。哇！等一下，等一下，等一下。哇，还好我们这是神降桌哦,哦，感谢入。哦、oh, ，对，用我的啤酒肚保护它。这家西兰哦，怎么会有这么恐怖的东西呀、啊？这种你知道？你以为是扫把？这个是人家双塔的那个塔，你看。哎<笑>、欸，这这会不会放在地上跟我一样高啊？太夸张了吧！我告诉大家，现在让我喘五分钟。我给大家看哈，我们是怎么把这个东西再回来摄影棚，是多么的心惊胆跳，差点去收金五次。请看 V C 啊，现在等红绿灯了、啊，应该是不会有什么事情。然后等等，最刺激的就是我们要下地下室哦，蓝宝坚尼修理车，哇塞，看到那一台蓝宝坚尼修理车，我们这个双塔就便宜很多。心里面就像放放下一颗石头、啊，这也很贵啊。你看有钱人就玩跑车，像我们收入不是很好的，我们就玩这个双塔，有没有？我后面现在有很多车，他们一定觉得我们这一台是车子快坏掉了，为什么会只能开二十几、三十？哦，我们现在难度最高的来了，下地下室哦
大概是四十五度的斜坡。呜呼！<笑>啊！看完影片就知道我们多么辛苦的把这个东西才抱回来。我现在先把它清干净，可能要花上七八个小时甚至更久。那我们用缩时。那在清干净完，我再跟大家介绍这台作品它的一些机体设计，因为这个很精彩。我还为了它去买五星的设定机，花了好几千。然后为了他，我去买五星设定集的时候，刚好看到人家在出清一些套件，买了几万块。哎，老板，我现在在录你的那个双塔，我看我直接跟你买好了。他没有坏啦，他就是一些拼怎么松掉，然后我再把它粘回去，然后只有，哎，但是我蛮喜欢的。<笑>如果你上次说的那个价格可以的话，我就用那个价格，可以哈。五五十万条，五十万条，五十啦。如果有喜欢的朋友，五十一我就卖你，说买就买。啊，不然怎么办？人家<笑>这开车再回来，该顺的都顺了，该断的都断了。人家这个本来这样都没有断，很漂亮。啊，你连回去是不是有痕迹？这做人就是<笑>。好了，我先清了。灯具都都拆掉了，调整。那<笑>、啊、你头发怎么变那么久？就这个啊，他这个受到他的双塔的启发，什么帅哥都有这种飘逸感，所以我就去买了那个电卷棒自己卷。你看卷起来是不是跟双塔一样帅？<笑>我们先花一分钟，好好欣赏这件作品。又可以录了，我每次都要趁你忙的空档多磕几条线，这就是我们真实的工作状态。我每次一开工啊，这里就会跟爆炸一样。自从啊，我们的好朋友梁斌还有乔老师帮我们一起开发了这个收纳架，我跟你讲，现在真的很方便。就是每一次啊，我终于不会再找不到这些东西，然后是三角刮刀。哇，这是新品哎，这超好用，快要买得到。每次工作我们都会开新的沙子，那、啊、这些沙子都不知道放哪里。现在我就是用过的，我就放这边。哇，这吃力舒服。最喜欢就是我们要露营的时候，它可以被整齐的收纳在旁边。那以前那个刀头朝上，我们这样子在收这个收纳的时候，这边就会被刺十几个洞。所以你要成为职业模型师，需要什么？需要 MAD 的。收纳架，你看哦，我去露营的时候，哎、欸，就可以直接移开了。
。欣赏完这一台惊人的作品，除了它外观上所带来给大家的震撼，我们还是稍微简单的介绍一下这台机体的特色。首先呢，它保留了这个五星物语很多机设里面，它都有一个非常美的腰，有没有？就是即便它这么庞大、这么壮硕，然后但是它的腰身还是非常的纤细、有美感。再来呢，就是它的两条腿，你看非常非常的细。我们当时看到这个状态，这后面这么大的背包，竟然是用这么细的两条腿，想要把它撑住啊、哦！我们真的是惊为天人。这也是为什么我一眼看到它，我就想把它买起来的原因，就是这样子的比例设计实在是太浮夸。它除了这个绿色的这个外壳啊，它内部有这种许多这种管路的这种设计，那这个设计就会让你觉得说很有势。你除了看外壳看得很爽以外，你看它的内构，你就觉得哇，这台机体真的是丰富到爆表。可是它不会让你有错乱的感觉，就是外是外，内是内，所以真的是规划的非常的好。再来，我们讲一下哈，在这个设定集啊，你看这就是双塔的设定，这么大。你们在看这个的时候啊，我不晓得你们有没有看到一个非常特别的东西，就是这个，你看它竟然有一个副碗，这个副碗呢，现在就拿着它的这个盾，有没有？然后啊，除了这个副碗浅显易见以外，哎，有没有看到这一条是腿哦？它的腿旁边还有一个副脚，很帅吧？跟昆虫的那种脚好像。那我们刚才讲的这个副脚跟这个副腕啊，其实它不是装饰用品，它这个炮它要开炮的时候。它会打成横的，这个时候呢，一定会有非常大的一个后坐力，所以它的副足，好、哦，它可能就可以去帮忙支撑。那它的副手呢，就可以帮忙提这个炮，才可以做出如此惊人的设定。再来呢，它这个红白的条纹呢、啊，除了警示的效果以外，也代表了这个是一台测试机。它本来是猎户幻象，它之所以叫做双塔，就是因为它搭配了这个。两门破坏炮，那它的破坏炮呢是连发式的哦，所以呢，它在连发的时候呢，它是不需要充能的。那这里大家看到有一把副炮，这个就是一般的 MH 所使用的炮的大小，看一下，这样，跟这样，<笑>还有啊，它的破坏炮的口径有两公尺，两公尺代表什么意思呢？就是小江老师可以走进去住，直接在里面露营。对，这就是超越三十年的设定。那大家会发现，这个 G K 套件竟然有一些散落的这个东西啊。其实它这个是有用处的，这个是辅助的观测装置。你知道为什么吗？因为这个破坏棒打开以后，全开要砰下去以后，基本上是 M H 的眼睛基本上看不到前面到底有什么。这个就是辅助观测。阿修罗宫殿是一比一百，我前面讲错了，我以为这一台是一比四四，结果它也是一比一百，所以它的机体设定呢是四十公尺，差不多是一般 M 区的三倍大，超爽，真的超爽，超嗨啊！各位有看漫画的，大家都知道猎户幻象它平常是没有搭配这个双塔，它在这个状态跟一般的 M 区打的时候，基本上其他的 M 区是毫无招架之力，可是到了这个双塔的这个状态的时候，它就很难像。这个状态这样子这么灵活的去打架，那他就必须要搭配两台雷德幻象去当他的护法。哎，讲到雷德幻象，没有错了，大家知道这个就是天造地苏普的旗下的这些 M H。所以呢，我的目标也很简单，就是我希望有一天我们的博物馆，只要是天造地设计过、开发过，或者是隶属于他那个军团的 M H， 我全部都要有一台就好，一比一百。就只要一比一百，一四四都不用，不然会收不完。一比一百，天造地大概有几台？黄金骑士，然后黄金骑士还有黄金骑士 AT， 还有雷德幻象，然后好像还有高速幻象，还有水龙，水龙超帅，水龙它也是黄金骑士系列，但是它有一半不是黄金色，那台机体设定。真的很帅，我大概应该十几年前还是二十年前，我忘记了就买，到现在还没有煮，<笑>不是头煮完了。那时候我就觉得 I M S 真的是很亲民，在那个时候我的技术力是不足的。过了十几年，苦练十几年，我就是为了把 I M S 的模型做起来。还有一只欧杰，欧杰这个很帅哦，你们不要看这个。你以为这个肩膀这个是装饰品？哎、欸，这个是人家打你的时候，这个他自己会出来挡，那种咻咻咻咻，有点类似那个飞翼的翅膀，但这是自动的，就是他会自己去挡住敌人的攻击。好啊 ，I M S 的模型大概十盒，应该有吧？雷德幻象就有三台，<笑>为什么？为什么？我也不知道为什么。各位朋友，如果喜欢我们的频道啊，一定要记得帮我们点阅跟订赞，因为我们除了这个，还有很多很多的 IMS 系列的模型正在如火如荼的制作中，包含我
目前阿特罗波斯这台黄金骑士陷入了一个无限轮回的地狱。但是炮版呢，我已经请蛇先生他开始制作，然后破裂人偶现在也已经做到一半，雷德幻象我们已经有装好一台要给大家看。所以你还没有订阅，请记得按下订阅键。那今天呢，我们节目就暂时到这边。我要先去压压惊，<笑>我要先去去哎、欸、夜市不是有那个什么昆虫，然后串成一串可以吃那什么炸蟋蟀？我不知道为什么我看到它我就有一种哎、欸、是螳螂啊还是<笑>有一种肚子饿的感觉？你看到每个都肚子饿吗？<笑>看到海牛都说要去吃河牛。<笑>我现在最困扰我的事情来了，好不好？这这一台以后怎么办呢、啊？我们家根本就放不下，好不好？还跟人家买断？那可以放我家？<笑>真的？<笑>好我为了你生一个大的家。<笑>好，我们努力赚钱，看有一天能不能换大一点的博物馆，然后把它塞下去，然后哇，天造地奇下，你们去全部站在一起，帅爆！拜拜。为了开这一台，你看桌子报废，它底下这个螺丝就把它全部刮坏了。还有啊、哦，我跟你讲，你们很多人一定看《五星物语》的漫画看不懂，为什么呢？因为。你们要注意一件事情，它的这个最后面呢、啊、是有一张这个脸表。那他在画这个漫画的时候，他有可能现在画的是哎、欸、这个二八七五年，但是他的下一页他可能会去呃四零五零五零年。结果过几天呢，他又在画这个二零二零年，他是跳着画，就是每一个段落他是跳着画。所以在看这个五星的漫画之前，你要先看年表。那我现在就在背年表，几年发生什么事情？你们知道我是怎么背的吗？就叫咪姐，每天晚上我睡觉的时候，她就开始念年表给我听，然后给你们听一下，她读什么。A D 五星这段期间，甲地球的进行相同，七千七百七十七，伫个日之星行运上，拉克西斯甲天朝平衡，共一年内两个人结婚，小汉过一年生下卡莲，是。为超人类始祖。每次呢，他练不到大概五年，我就睡着。<笑>所以，我到现在其实还是记得不是很清楚。但是看着终于知道哦，原来昨天咪姐念的是什么。已经连续练了一个月，我都睡得还不错。背历史。对，拜拜。